Merhaba arkadaşlar. Dikey Geçit Sınavı Bir Soru Bir Yorum serisi 2013 yılı sorusu. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Önemli noktamız negatif kuvveti görmekti. Neydi? Mesela 2'nin eksi ikinci kuvvet deyince 1 bölü 2 diyorduk. Ters evirdikten sonra eksiyle işimiz bitiyordu. İkinci kuvvetini alıyorduk. Şurada 0,9 2,6'yı toplamı şöyle 6 6 yazınca daha kolay topluyorduk. 9 6 daha 5 elde var bir şuraya attık. 1 2 daha 3. 3,5 yazalım bunu. Bölü alt kısmına ilgilenin. 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1 burada ondalık sayıda olduğu için ters çevirmeyi de yapabiliriz. Kaydırma da yapabiliriz. Virgülü ikisini de ben yapayım. Şöyle. Mesela ters çevirme yapalım. 2,7 nedir? 27 bölü 10'dur değil mi? Bir tane 10'a böldüm çünkü bir virgül var. Eğer 0,27 deseydi 27 bölü 100 diyecektim. Bu bunu rasyonele çevirme yöntemiydi. Şimdi ne yapıyoruz? 10 üzeri eksi 1 demek yani 1 bölü 10 ile çarp demek. 27 çarpı 1 bölü 10, 27 bölü 100. Şuraya geldiğimde 8'i 10 üzeri eksi 2 ile çarp demek ne demek? 8'i 1 bölü 10 üzeri 2 ile çarp demek. Şurada da yani 1 bölü 10 üzeri 1 vardı onu söyleyeyim. 10 üzeri eksi 1, 1 bölü 10 üzeri 1. İlk başta söylediğim mantık. Bunu nasıl yaparız? 10, 1 bölü 10'un karesi nedir? Aslında 1 bölü 100'dür. Neden? 1'in karesi 1, 10'un karesi 100. Şöyle yazdık. 8 çarpı 1 bölü 100 ne? 8 bölü 100. Dolayısıyla sol taraftan 27 bölü 100 geldi. Buradan da 8 bölü 100 geldi. Yazdık. Şu kadar silelim. 27 bölü 100 şuradan geldi. 8 bölü 100 buradan geldi. Üstte de 3,5 var. Alt tarafı toplarsak 35 bölü 100. Onu yazalım. -35 bölü 100 yazdım. Üstte 3,5 var. 3,5 neydi? 35 bölü 10'du. Altta da 35 bölü 100 var. Bunu ters çevirip yazarsam 100 bölü 35. Niye? Çünkü bölme yapıyorum. Bölme de ikinci taraf alttaki ters çevrilip çarpılırdı. Çarpalım. Şöyle sileyim. 35'ler sadeleşiyor. Niye? Biri üstte biri altta sadeleşiyor. Şu sıfırla şu sıfır gider. Üstte 10 kaldı. Cevabımız 10'muş. Bu biraz daha yavaş yol. Ben bir de hızlı yoldan çözeyim. Ne yaptık? Rasyonele çevirdik hepsini. Rasyonele çevirme biraz daha yavaştır. Şimdi hızlı nasıl çözeriz? Şu üst taraf aynı. 3,5. Alt tarafta 10 üzeri eksi 1 ile çarpmak demek bir virgül kaydırmaktır. Hangi tarafa? Şu tarafa. Neden? 10 üzeri 1 ile yani 10 ile çarpsaydık sayı 10 kat büyürdü. Bu tarafa virgül kayardı. Nereden aklımıza gelebilir? Mesela siz 2 ile 10'u çarpınca ne oluyor? Sağ tarafına bir tane virgül ekliyorsunuz. Şey sıfır ekliyorsunuz. 100 ile çarparsak ne oluyor? 2 tane ekliyorsunuz. Aynı şekilde 10 üzeri eksi 1 ile çarpmak demek de bir tane sıfır kaydırmak demek. Yani 2'yi 0,2 haline getirmek demek 10 üzeri eksi 1 ile çarpınca. Buradan da gidebiliriz. Şöyle olur o zaman. 3,5 üstte kalır. 2,7 bir virgül kaydım 0,27. 8'i kaydırdım. Birinci virgülde 8 0,8 oldu. İkinci de 0,08 oldu. Şimdi 3,5 bölü şuraları toplarsak 0,27 0,08 daha 0,35. 3,5 bölü 0,35 nedir? Bunu nasıl yapıyorduk? Aslında görmemiz lazım. Şu alttaki üsttekinin 10'a bölünmüş hali. Çünkü virgül bir tane buraya kaysa 0,35 olur. Bu noktadan sonra virgülden kurtulabiliriz. Mesela virgülü şu şekilde kaydırabiliriz. En önemli şey virgülü kaydırma ondalık sayılarda. Şöyle kaydırsam bir virgül kayınca 35. Alttaki bir virgül kayınca 3,5. Üsttekine 2 virgül kaydıralım. 1, 2, 350 oldu. Alt taraf 1, 2 virgül de 35 oldu. 350 bölü 35 ne? 10. Nereden anladım? Yanına bir sıfır eklenmiş. 10 katı cevabımız D seçeneği.